。朋友们好，今天是三月九号，星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，在开始今天的节目之前呢，有一个小小不言的事情呢，需要和朋友们来说明一下，就是关于“曝光”的“曝”这个字的读音。这个字的读音呢，它在大陆和台湾是有所不同的。在大陆的词典中呢，是把它规定为一个多音字，就是它有“曝”和“曝”这两种读音。呃，说“曝光”的时候呢，就是读前者；那么说“一曝十寒”这个成语的时候呢，它就是用后者。但是在台湾呢，这个字啊，它就只有一个读音，就是读作“曝”。那么我这个平台呢，大陆和台湾的朋友来看的都不少。呃，每次我读这个曝光的时候呢，啊，就会有台湾的朋友来提醒我说啊，你读错了。然后呢，我改为读这个曝光的时候呢，也会有大陆的朋友来提醒我说啊，你又读错了。我、哦、那当然是非常的感谢大家的厚爱和支持，因为只有对自己在意的节目呢，才会说想要去提醒他，去帮助完善他，对吧？但是毕竟呢，呃，这个词啊，它是一个高频用词，我们会经常的用到它，所以呢，为了表达方便，也避免呢不了解相关情况的朋友产生误会，我想呢，就在这里呢，和大家呢干脆做一个简单的约定，就是我这里呢以后就按照“曝光”这样的词来发音了啊、呃，当然这里没有其他的原因，就是我个人单纯的觉得这个发音呢，呃，它似乎比较有力度啊，希望朋友们都理解一下。昨天呢是三月八号国际妇女节嘛，但是在中国大陆啊，这一天恐怕是史上第一次被大众视为耻辱纪念，而非是节日的庆贺的。在这个社交媒体上啊，妇女节它被写成了妇女节，就是妇是束缚的妇，节是那个劫难的劫。那么也有人称之为这是三八妇女铁链节。有不少朋友啊，更是用各种创意的方式来设计了一些图卡，就是表达对铁链女的这个声援与对这个政府最终结论的不认可这样一个态度。那么，铁链女事件它的这个舆论虽然因为这一次俄罗斯的入侵乌克兰而被淹没掉了，但是在三八节这个特殊的日子呢，大众依然是在用各种方式来表达自己拒绝遗忘的这么一个强烈的意愿。这个事件走到今天呢，它已经注定会让后人，呃，注定会让以后人瞠目结舌的方式来载入到历史了。所有人呢都知道，这个铁链女她其实就是李莹，所有人也都知道她有能力与人进行基本的沟通，所有人也都听到过她那个锥心气血的控诉强奸犯的带有四川口音的那些话语，但是呢。中共当局，他就是一口咬定说，他就是那个相貌、年龄和口音都完全对不上的小花梅。历史上呢，曾经是有出现过指鹿为马，那只不过是在朝堂之上嘛，目睹并且身在其中的人，也不过就是数十人而已。但是今天呢，我们看到的这个指淫为媒，亲眼见证并且亲身经历的人，至少有十几亿。所以，对这个政权来说，对中国这个有着最悠久历史的国度来说，这都可以说是旷古未有、空前绝后的一个记录了。那么，为什么中共他宁愿耗费就是如此之高的代价，他也要去掩盖一个蝼蚁般的女人的身世呢？就是因为一个铁链女啊，她揭开了千万个铁链女。铁笼女，还有什么地洞女，还有其他的这种远超一般人想象的各种被猪狗一样去对待的受害女子的黑幕。中共洗脑了几十年的那个白毛女呢，她其实是默写的谎言。但是这成千上万的被残害的女子，这个才是最真实的用血写下来的事实。这个巨大的黑幕呢？他将会把中共苦心营造的那个什么社会主义盛世啦，什么全民小康等等这些装饰品，全都得撕得粉碎。这个才是中共最恐惧的。当局啊，为什么拼命的撒谎？他避开了未成年少女、多人轮暴，还有拔掉牙齿这些惨绝人寰的细节，拼命的去营造啊，这只是一个偶发的、普通的拐卖个案的谎言。为什么这些当局啊，他们不惜开动整个国家机器来为董志明这样一个在底层的人渣去背书？根本的原因呢，就在这里。
我们过去说过啊，说铁链女她对中国社会的意义呢，她和当年震动中国的那个南京彭宇案的判决是非常相似的。其实要论她的影响力啊，甚至是远远超过彭宇案的。南京法官对彭宇案的判决呢，他只是摧毁了人们心目中啊一道最基本的道德防线。而铁链女她之所以被大众如此之广，如持续如此之久的这种关注。那么它根本的原因是在于整个大陆民众心中的深层的那种恐惧被触动了，什么意思呢？就是说啊，这个案子他非常清楚明白地告诉了所有人，政府为了一个虚假的伪光正的形象，可以去牺牲受害人的一切，可以公然地指鹿为马，硬生生地把被拐卖、残害到如此惨烈的受害人。从他的亲人身边夺走，不允许他们相认。他们可以动用庞大的国家机器来人为的制造一种骨肉分离。然后呢，他们还可以放过真正的罪犯，反过来去囚禁受害人本身，甚至去跨省抓捕慰问受害人的那些网友。这代表了什么呢？这个代表了这个政府啊，他已经在公然的宣布。对所有被绑架、被强奸、被虐待，甚至被谋杀的女子及其家属来说，你们不要有任，不要指望啊，就是有任何的机会，政府会来寻找你，并且解救你，甚至去惩罚罪犯的这种奢望了。你们只能够认命，在黑暗中去自生自灭。家属啊，谁要是想在社会上去寻求一个大众舆论的帮助，那么你这就是在给党国抹黑了。你在给境外势力递刀子了，或者说你是在散播负能量，甚至你是在寻衅滋事了。总之呢，有一大堆的罪名呢在后边等着你呢。你如果仍然执意的还要这样做，那好，即便是找到了你的亲人，也不会让你们团聚的，就让你活生生的看着自己的骨肉，伸手可及，但是却永远的天各一方。铁链女被指淫为媒。可以说，就是给全全天下所有的父母发出了一个警告，也是给各地政府将来处置相关的案例树立了一个标杆和参照。当这个大众啊，都把政府、把公安、司法机构当做是最可靠的一个依赖，当做自己找回亲人、去惩罚罪犯的最后的希望的时候。铁链女事件呢，它展示了一个极其残酷而又可怕的真相，就是这个政权啊，它不但不是民众的依靠，它反而会成为罪犯的帮凶和庇护伞。这个政权它就是这么的可怕，这才是让大众最感恐惧的地方。所以呢，拒绝忘记铁链女，不仅仅是为了李莹这个如此悲惨的这么一个女性本身，更是为了我们自己，因为呢。谁都不知道下一个会轮到哪家的宝贝，在瞬间就消失在上学、购物或者是出门会有的路上，对吧？好的，接下来呢，我们还是要和大家来讨论一下乌克兰卫国战争的一些热点消息。首先，第一个呢，就是美英两国呢决定切断俄罗斯的能源进口这个决定，在昨天呢。拜登是有签署了一项行政命令，说美国呢立即就禁止从俄罗斯进口新的石油，还有某些成品油，包括液化天然气以及煤炭等。那么相关的企业呢，可以有四十五天的缓冲期来终止其与俄方的采购合同。同时啊，这道命令啊还禁止美国公司去投资俄罗斯的能源领域。并且也禁止美国人为那些投资俄国能源业的外国公司去提供资金。而就在同一天呢，普京啊也有立即的签签署了一份总统令，要求要采取特别的经济措施来保障俄罗斯在外贸领域的安全。同时呢，他还要求说，联邦政府要制定一份在今年的十二月三十一号之前。禁止出口或者是进口的某些产品和原材料的清单，所以大家都看到了吧？这个要从表面上看起来呢，它都有一点针锋相对的意味，对吧？我们先来简要的说一说美国这一招它的力度和影响啊，究竟有多大？呃，在这一次国际社会对俄国空前的金融经贸的制裁之中呢？
此前力度最大的一般呢，都是被视为就是那个切断 SWIFT 系统的连接的这个金融核弹了。但是，其实，在专业人士的眼中呢，这还不算是最严厉的措施。为什么呢？因为这一次切断的俄国的银行的连接呢，大概只占到了百分之七十左右的比例。也就是说，剩下大约百分之三十的银行，他们仍然可以通过 SWIFT 系统来进行交易，而且这部分呢，它基本上都是和俄罗斯的能源出口相关的一些金融机构。能源出口啊，我们都知道，它是俄罗斯经济的绝对的支柱，它至少要占到了整个 GDP 的百分之四十左右。这一块它如果真的是被切断了、被脱钩了，那么普京的沁乌之战。他真的可能就要被打到冰山上去歇凉去了，所以呢，国际社会如果他真的是普遍的禁止进口俄罗斯的油气这些能源产品，那么这个对普京来说才是打得最痛的一记重拳。那么我们看到现在美国是停止进口俄罗斯的能源了，它的作用究竟有多大呢？我们客观的说啊，这个作用它是比较有限的，但是也可以说它的作用是很大的。为什么这么说呢？说它作用有限呢，是因为俄罗斯出口给美国的石油，它每天只有二十万桶，大概是这个量。这个比例啊，只占到它整个出口量的百分之八左右。而天然气呢，它对美国是零出口，就一点都没有。所以呢，你仅仅只是美国停止进口这个俄罗斯的能源，它对俄国的直接的影响是不会伤筋动骨的。但是从另外一个角度讲啊，就是我们说它作用也可以很大，主要呢，它是美国作为世界领导地位的这么一个国家呢，尤其在当前这种局势之下，它率先的发动了对俄罗斯的经济战嘛，这势必就会对各个盟国带来极大的一种示范效应，它客观上会迫使盟国陆陆续续的都要跟进的。目前我们看到，英国啊已经是立即的就跟进了，宣布说计划禁止所有的俄罗斯石油的进口。该禁令呢将与美国同步去分段的实施，但是呢他们注明了一条，说这其中不包括天然气。所以这样一来，这个问题它就涉及到了这次经济战的一个要害问题，就是美欧的能源独立的问题。可能大家都知道啊，就是欧洲啊，它对俄罗斯的能源依赖的程度是非常严重的。欧洲所需的天然气啊，是百分之四十都是来自于俄罗斯供应的，他们用于家庭的取暖、发电，还有工业的很多用途。另外呢，欧洲所需的石油大概有三分之一左右也是来自于俄罗斯。尽管欧洲国家，我们看到在普京开战以后呢，他们普遍都意识到了这种能源依赖给自己带来了巨大的国家安全的危机，同时呢，也都纷纷的在表示说会尽快的设法降低对俄罗斯的油气能源的依赖。但是呢，这个显然不是说在短时间之内你可以说停就停的，对吧？我们现在看到最新的一个消息是，德国呢一再的要求对。把这个俄罗斯的联邦储蓄银行切断思维夫系统连接这个做法呢，说啊，你们要保持谨慎。同时呢，德国还反对停止原油进口以及扩大港口准入的限制。为什么德国会采取这样一种态度呢？其实就是因为德国的前总理默克尔啊，这个典型的极左政客，他数十年来是一手破坏了德国的能源独立。并且造就了对俄罗斯的能源严重依赖的这么一个局面。谁都知道啊，美国现在自己如果说放开这个页岩油的开采，是完全就可以做到能源独立，而且还可以出口的。可能有不少的朋友都已经看到这个新闻了，说拜登啊这边切断了对俄罗斯石油的进口，却一转身呢去求沙特和这个委内瑞拉。啊，希望希望他们的增加产量来弥补这个石油的缺口。这种操作呢，与默克尔停掉了自己德国的这个核能核电的能源，转身呢去花大价钱购买俄国的油气能源，它其实是一种模式，是同样的逻辑。什么模式呢？就是使用自己国家生产的传统能源呢，它就会增加大气的排放了，呃，就破坏了气候协议了。而如果你去购买其他国家的这种传统能源呢，你就这叫做符合环保了，你就是保护了气候协议了。
。所以大家看到吗？这种逻辑它当然是非常荒谬的一种逻辑，对吧？不管这种逻辑的背后啊，这种荒谬的背后，它究竟有多少真真假假的深层政府的那些什么利益算计啦等等，但是呢，西方极左风潮它的泛滥啊，的确就是造就了不少国家这种。荒谬当道的一个局面，这个是一个客观的事实，结果就是造成很多主要的大国都在等于是自废武功，他们主动的把自己的要害命门送给俄国来掌控。普京为什么敢于如此嚣张的大打出手？他事前断定欧洲的能源命脉被他捏在手中，不敢跟他来争格的，这个可以说也是他的动机之一。所以呢，我们现在看到墙内那些小粉红是吧？啊，被洗脑洗成了脑残，他说点话出来都这个缺乏最基本的逻辑与常识，都觉得这些人是既可怜呢又可笑。其实啊，我们要回过头来看看这么多这个占据了高位啊，甚至是举足轻重的这些大人物，你会发现呢，他们好多人其实也是一样的缺乏最基本的常识。就说有的时候，这个治国理政呢，它并不是说想象中的那么复杂的困难。你其实只要具备一些起码的常识，可以说就能够足以使你立于不败之地了。至于说普京所签署的那份禁令清单呢，我觉得它只是一个象征性的反制手段而已。因为西方国家呀，目前除了这个能源之外，说必须要依赖于俄罗斯来供应的东西呢，其实是非常少的。这种反击手段呢，它并没有多大的力道。好的，最后呢，我们再来聊一聊乌克兰战场上最近啊颇受关注的一个热门话题，就是乌克兰是不是真的是一个人在战斗？我们都知道啊，我们要广义的看啊，说乌克兰它当然不是一个人在战斗了啊，因为现在全世界嘛，除了这个又蠢又坏的中共和少数几个去附和这个俄罗斯的小国。几乎都是一边倒的在支持乌克兰，对吧？啊，不仅是送钱送枪，同时呢，也在全面的发起各种各样的制裁，几乎是涵盖了俄罗斯的社会生活所有的领域。我们要从这个角度来看呢，我们可以说，现在它其实已经就是一场世界大战了，只不过这是一场特殊的世界大战，它是一场以俄乌之间的热战为主，同时呢，以各国的金融战。贸易战、网络战、舆论战、资源战等等各种方式为辅助的一种世界规世界级规模的超限战。所以，我们从这个意义上来说，乌克兰它当然不是一个人在战斗，对吧？但是，我们现在要讨论的呢，是一种相对狭义的那个含义，也就是说，美国呀，或者是北约等等，是否已经有实质性的派人秘密的进入乌克兰去参战了？我们之所以要聊到这个话题呢，是因为在最近啊，乌克兰军方他突然表现出了堪称是令人惊艳的这种特种作战的能力。最典型的呢，就是他们连续的狙杀了俄军的两位高阶指挥官，同时呢，还精准的击沉了俄军新型的巡逻舰。就在前天，乌克兰的国防部情报总局又发布了一份声明，表示说，在哈尔科夫附近的一次战斗中。俄罗斯中央军区的第四十一集团军的高阶指挥官，就是参谋长，叫做格拉西莫夫的这个少将，他被击杀了，而且还有其他多名的俄军高阶军官也都被击杀了。我们简单的查一查他的履历，就知道这个格拉西莫夫呢，他并非是泛泛之辈，他曾经有参与第二次的车臣战争和俄罗斯在叙利亚的军事行动。并且在这个克里米亚的行动中还获得了这个勋章，可以说他是有相当的实战经验的一个少壮派的将军。这样的一个人啊，他被瞬间击杀掉呢，本身可以说就已经是非常罕见的。而且更加诡异的是呢，他还不是第一个。就在六天前的三月三号呢，俄罗斯的《真理报》呃，也就是有报道说，呃，还是这个第四十一集团军的副司令。他是叫做安德烈，呃，苏霍维茨基的这么一个少将，他的军衔也是，就是这个人他在军事行动中也是被击杀掉了。随后呢，英国的《独立报》就爆出了一个消息说，说这个苏霍维茨基呢，他是被乌克兰的狙击手给干掉的
，而且据说还是一位女性。那么我们所说的诡异之处呢，它就在这里了，因为我们都知道嘛，就是你要确保成功的狙杀这样一位高阶的指挥官，而且还能够全身而退，这个狙击手啊，他不仅要具备非常高超的射击的技能。而且他还必须要渗透到距离这个目标至少是两千米，甚至是更近的一个距离，并且精准的定位这个目标的位置，他才有可能成功的。而要完成所有的这一切，他背后啊必须得有非常强大的情报支持才可以做得到的。这个苏霍维茨基他被狙杀以后呢？其他的高级军官的这种安保措施肯定是立即就会升级，它是倍加的这个升级防范的，对吧？但是，身为这个同一个集团军的参谋长的这个格拉西莫夫少将，他照样在几天之后又被定点清除掉。这个就等于是过去说的那个百万军中取上将首级的戏码呢，他在一周之内就重复演出了两次。这样高效而精准的作战能力啊，它似乎与我们印象中的那个，就说啊，作战很顽强，但是呢是军民混杂、素质不一的乌克兰的军队，它是有比较大的差异的，对吧？而另外一个引人注目的消息呢，是就是在乌克兰南部的叫做奥德萨的这个地区呢，它的一个军事管理局行动总部的发言人，在前天呢就有出来说。有一艘隶属于俄罗斯黑海舰队的，叫做幺幺六零型的巡逻舰，呃，名字叫做毕可夫号的呢，它被乌军的火箭弹给击中了。这个消息到目前为止呢，尚未得到俄方的证实，他们迄今呢对此一直都保持沉默。但是如果说这个消息它是真的，那么这就非常的不寻常。为什么呢？因为这艘毕可夫号巡逻舰呢。它是俄罗斯最新型的一艘具有复合的隐身设计结构的舰艇，而且啊，乌军当时是在漆黑一片的夜晚来开炮的，用的呢是二战时期的那种火箭弹去进行的攻击。这种攻击啊，它都能够击中该舰，那么只能够说明，要么就是乌军实在是运气太好，要么它就是有高手相助了。那么这样一来，他就引出刚才我们提到的很多网友都在关注的这个热门话题，说美国或者是北约军方是不是已经有人秘密的进入到乌克兰去实质性的参战了呢？在我个人看来，这个答案呢，它基本上可以说是肯定的。根据这个乌克兰官方现在公开的消息啊，就说。目前已经至少有五十二个国家，以超过两万人的志愿兵加入到了乌克兰一方去打击俄军，这是一支绝对不可忽视的力量，甚至可以说是一支令人生畏的力量。为什么呢？因为这批人里面绝大多数都是经验丰富的退伍老兵或者是特种兵，其中包括啊，像来自加拿大的代号叫做瓦利的狙击手这样的绝顶高手都有参与了。他在服役期间呢，曾经是有创下了在 3.5 公里的这么超长距离，成功的狙杀了 I I S 分子的这么一个记录。那么今天啊，我们还看到一个最新的消息，是美国军呃英国的军方呢，就公开的确认说，已经有少数的英国士兵擅擅自离职，他们以个人的身份前往乌克兰去参加国际军团，与俄军进行作战了。当然，这个国防大臣他同时就煞有介事的公开发出了一个警告，说啊，大家不可效仿啊，你们这样做，未来可能会要面临着军事法庭的审判。哎，我们都知道，在官方层面上啊，就是美国和北约，它都是严格的防止一切有可能导致与俄罗斯直接爆发冲突的因素，对吧？那么我们看到这个波兰啊，它不是免费有赠送了乌克兰二十多架战机嘛？米格二十九，就这么一个事情，都搞的是美国、德国还有波兰这三方呢，互相的在推搪扯皮不已。就是因为这么多的战机，它的目标太大了，它只能公开的走外交途径来解决。而现在呢，谁都不愿意因为这个被俄罗斯抓到借口，说双方来爆发一个冲突，最后引发战争升级。但是呢。在志愿兵这个模糊地带，尤其是像特种作战小队这一类的精兵，
，他们完全是可以轻易的秘密渗透进入到作战地区，去执行各种各样的像情报侦查啊、渗透、狙击、破坏、精确制导等等这些任务的。这些对他们来说可以说是轻车熟路、熟路的，而且啊，他们被俄军所抓住的可能性都非常的低。这次战争啊。可能会让很多军迷朋友都感到是开了眼界一样。当然，这个开眼界不是说因为看到了俄军的强大的作战能力，恰恰相反，而是俄军它的装备之落后、战术思维之陈旧、后勤系统之脆弱，基本上它都还停留在二战到冷战时期的那个水准上，远超大众过去对俄军那个所谓世界第二强这个定位的认知。现在啊，虽然俄军在这种军事的规模体量上，它明显占据了优势，但是它这种傻大粗黑的本色其实没有多大的改变。在依靠情报整合、精准打击、以小博大的现代战争概念来看呢，其实乌克兰军队这一方似乎是更胜一筹的。这一边呢，是更接近再打一场有技术含量的战争。所以，我们换句话说啊。这场战争打到现在，它已经是越来越像是一场隐形的小规模的国际战争了。俄军呢，它即便是靠着狂轰滥炸啊，所最终可以占领了基辅，恐怕他们也会面临比当年在阿富汗更加可怕的一种游击特种作战的一个泥潭这么一个局面里面。所以呢，对普京来说，与其进退两难，不如现在。就坡下驴，我们看到现在乌克兰的总统泽连斯基，他也比较明智的转变了自己的立场，就表明啊，说乌克兰可以不加入到北约，同时呢，对乌东地区的两个州的那个地位是吧，是否独立等等，也都是可以谈判的。那么这可以说就已经是一个非常难得的机会了。如果说普京啊，他非要抱着那种要抹掉乌克兰作为一个独立国家存在的目标，要把这种愚蠢和蛮横进行到底的话，我相信他的结局将会非常的难看。好的，今天呢，我们就暂时聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。